ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சிம்பிளிஃபை யோர் லைஃப் இட்ஸ் வாத்தி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சிக்கன் தம் பிரியாணி என்னோடய ஸ்டைலு ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு மூணு வெங்காயம் நான் இந்த மாதிரி தின்னாக ஸ்லைஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா ஃப்ரை பண்ணி கிறிஸ்பியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ரைஸ் அதாவது டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் கப்பில் நாலு கப் ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் பாஸ்மதி ரைஸ் அது ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கழுவி ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் அதுக்கு வந்து மூணு பச்சை மிளகா ஒரு ஆறு ஏலக்காய் ஒரு ஸ்டார் ஆனீஸ் மூணு பட்டை மூணு பே லீஃபு ரெண்டு ஸ்பூன் வினீகர் அதுக்கப்புறம் உப்பு ஸோ இதெல்லாமே போட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா அந்த ரைஸை வேக வைக்க போகிறோம் ஸோ தண்ணி வந்து தண்ணியோட அளவு பார்த்தீங்கன்னா ரைஸுக்கு மேலே நிற்கணும் தண்ணி ஸோ அதுதான் அளவு ஸோ இப்போ அந்த ஸ்பைசஸ் எல்லாமே நம்ம இதில் போட்டுட்டு உப்பு போட்டுட்டு வினீகர் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஊற்றிட்டு தண்ணி நல்லா கொஞ்சம் சூடான உடனே ரைஸை போட்டுடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா வினீகர் நம்ம ரெண்டு ஸ்பூன் ஊற்றுறோம் ஸோ உப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா உப்பு நல்லா கறிக்கணும் அப்போ தான் வந்து ரைஸில் நல்லா பிடிக்கும் உப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக போட்டிங்கன்னா ரைஸில் பிடிக்காது ஸோ டேஸ்ட் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ரைஸ் போடுங்க ஸோ ரைஸ் வந்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த தண்ணியில் உள்ளே முழுகிட்டுருக்கு அதுதான் அளவு இல்லைனா வந்து குழஞ்சிரும் ரைஸு ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி செமி குக்கூட நம்ம வந்து இப்போது ரைஸை எடுத்து வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்க போகிறோம் பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி செமி குக்டு எடுத்து வச்சுக்கணும் ஸோ இப்போ இது செகண்ட் ஸ்டெப்பு ஸோ தேர்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம சிக்கன் கிரேவி பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து ஒரு இன்ச் அளவு இஞ்சியும் ஏழு எட்டு பல் பூண்டு நாலு பச்சை மிளகா மூணு நல்லா பழுத்த தக்காளி மூணு இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு நம்ம குற குறப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி குற குறப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கு தேவையான பவுடர் மசாலாஸ் வந்து இது ஆஃப் டேபிள் ஸ்பூன் கணக்கு அதில் வந்து இப்போ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் போடுறேன் ஆஃப் டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் வந்து தனியா தூள் ஆஃப் டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஸோ இதுதான் வந்து மசாலா பவுடர்ஸ் நம்மளுக்கு தேவையானது அடுத்து ஒரு ஆறு லவங்கம் ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன் குறுமிளகு ரெண்டு இல்லை மூணு வெங்காயம் அப்புறம் ஒரு எலுமிச்சப்பழம் ஒரு மூணு ஸ்பூன் தயிர் இப்போ நம்ம முக்கால் கிலோ அரிசி எடுத்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு கிலோ சிக்கன் கரெக்டாக இருக்கும் அடுத்து கொத்தமல்லி புதினா கொஞ்சம் தாராளமாக ஒரு 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 கட்டு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம அந்த ஆனியன் ஃப்ரை பண்ண எண்ணெய் இருக்குது இல்லையா அந்த எண்ணெயிலேயே இப்போ நம்ம சிக்கன் கிரேவி பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வெங்காயம் நல்லா சாப் பண்ணதை போட்டுட்டு நல்லா வதக்கிடலாம் ஸோ இது வந்து நல்லா இந்த ப்ரௌனாக ஆகணும் அதாவது இன்னும் நல்லா ஃப்ரை ஆகணும் அதுதான் வந்து டேஸ்ட் கொடுக்கும் பிரியாணிக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா ஃப்ரை ஆகிட்ட பிறகு நம்ம அந்த ஜீரகம் மிளகு லவங்கம் எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அது மூணுத்தையும் போட்டுடலாம் ஸோ அது மூணுத்தையும் போட்டுட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும் ஆனியனை ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ நம்மளுடைய ஸ்பைஸ் பவுடர்ஸ் நம்ம எல்லாமே சேர்த்து எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை போட்டுட்டு நல்லா வதக்கணும் ஸோ இந்த பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் அதோட இந்த மசாலாஸோட பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிடலாம் ஸோ இது மாதிரி நல்லா வதக்கிட்டதுக்கப்புறம் லெமன் ஜூஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒரு லெமனோட ஜூஸு அதை எடுத்து ஊற்றிக்கோங்க ஸோ அதை ஊற்றிட்ட பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அந்த புளி வந்து அந்த வெங்காயத்தில் இறங்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம டொமேட்டோ பியூரி அந்த பச்சை மிளகா அதெல்லாம் போட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த மிக்ஸை வந்து நம்ம இப்போ போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொதிக்க விடணும் ஸோ இப்போ வந்து நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்கும்போது கொஞ்சம் கொத்தமல்லி புதினா இதில் சேர்த்துக்கலாம் மீதி கொத்தமல்லி புதினா வந்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸோ இதில் போட்டுட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சிடலாம் உப்பு போட்டு மூடி வச்சிடலாம் உப்பு டேஸ்ட் வந்து நீங்கள் இப்போவே பார்த்துட்டு வேணும்னா எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சு நல்லா குக் பண்ணிவிடுங்க அதை ஆயிலெலாம் வந்து நல்லா வெளியில் வரணும் அந்த அளவுக்கு நல்லா குக் ஆகணும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிரேவிலேருந்து நல்லா ஆயிலெலாம் வெளியில் வந்துச்சு இப்போ வந்து நம்ம சிக்கனை போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எல்லா சிக்கன் பீசஸ்லேயும் அந்த கிரேவி நல்லா படுற மாதிரி மிக்ஸ் பண்
ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஒரு டென் மினிட்ஸ் நம்ம இப்போ மூடி வச்சு வேக வச்சிட்டோம் ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு தான் அந்த கிரேவி வந்து அதோட ஓட்டிகிட்ருக்கு ஸோ ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் கூட நம்ம சேர்க்கணும் அதாவது தயிர் ஸோ ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் போல் தயிரை வந்து நம்ம போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம கிரேவியை நல்லா குக் பண்ண வச்சுட்டோம்னா நல்லா அந்த ஸ்பைசஸ் எல்லாமே சிக்கனில் நல்லா ஒட்டிட்டு சூப்பராக இருக்கும் கிரேவி ஸோ அது நல்லா வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் ஸோ ஓப்பன்லேயே நல்லா வச்சு குக் பண்ணோம் அப்படின்னா கிரேவி நம்மளுக்கு கரெக்ட் கன்சிஸ்டன்சியில் வந்துடும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெடி கிரேவி ஸோ இப்போ வந்து நம்ம லேயரிங் பண்ண போகிறோம் லேயரிங் பண்ணுறதுக்கு தேவையான எல்லா பொருளும் நம்ம எடுத்து வச்சாச்சு ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா சோம்பு கொஞ்சம் கரம் மசாலாவில் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கலர் வந்து தண்ணியில் கொஞ்சம் கலக்கி வச்சுருக்கேன் அது ஆப்ஷனல் தான் வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நான் லேயர் பண்ணும்போது ஒவ்வொன்றா சொல்கிறேன் இதுக்கு முன்னாடியே நான் வந்து அந்த ஸ்க்ரீனில் கொடுத்துருப்பேன் நான் என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் லேயர் பண்ணுறதுக்கு தேவைன்னு அது கொஞ்சம் பாஸ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ நான் வந்து பெரிய பிரியாணி பேனில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நெய் தடவிட்டு அதில் ஃபஸ்ட்டு சிக்கன் கிரேவி கொஞ்சம் ஒரு பாதி அதாவது நம்ம பண்ண முழு கிரேவிலேருந்து பாதி சிக்கன் கிரேவி அதில் போட்டுட்டு நல்லா பரப்பி விட்டுட்டு ரைஸ் இருக்கு இல்லையா ரைஸ் வந்து பாதி போட்டுட்டு இந்த கரம் மசாலாவும் சோம்பும் வந்து லைட்டாக இடிச்சிட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து இதுக்கு மேலே வந்து தூவணும் அதுக்கப்புறம் ஆனியன் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை போடணும் அதுக்கப்புறம் புதினா கொத்தமல்லி ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் புதினா அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டுட்டு கலர் போட்டர் இருக்கு இல்லையா அது ஆப்ஷனல்னா நீங்கள் வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் நான் இப்போ வந்து சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ கொஞ்சமாக கலர் போட்டர் கொஞ்சம் போட்டுட்டு திருப்பி அடுத்த லேயர் நம்ம மீதி இருக்க சிக்கன் கிரேவி இருக்கு இல்லையா அதை வந்து திருப்பியும் நம்ம இது மேலே போட்டுடலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து சேம் அதே ப்ரொசீஜர் தான் ரைஸ் நம்ம மேலே போடணும் அதுக்கப்புறம் அந்த கரம் மசாலா சோம்பு அது வந்து பவுடர் வந்து போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஆனியன் ஃப்ரைடு ஆனியன் போட்டுட்டு திருப்பி புதினா கொத்தமல்லி ஸோ அதையும் போட்டுட்ட பிறகு கலர் வாட்டர் கொஞ்சமாக கலர் வாட்டர் வந்து நம்ம இப்போ சேர்க்குறோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட்டாக இப்போ தான் நம்ம வந்து நெய் சேர்க்க போகிறோம் இதுதான் மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் ஸோ எப்போது நம்ம ஸ்டார்டிங்லேருந்து எதுலேயுமே நம்ம நெய் சேர்க்கல லாஸ்ட்டாக இப்போ நம்ம தம் வைக்க போகும்போது தான் நம்ம நெய் சேர்த்துட்டு மூடிட்டு சிம்மில் ரொம்ப ஸ்லோவில் வச்சுட்டு ஒரு தவா வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே தவா வைக்கிறத வீடியோ கிளிப்பிங் வந்து விட்டுட்டேன் ஸோ அதுக்கு மேலே வந்து நம்ம ஒரு டென் மினிட்ஸ் நம்ம வச்சு இப்படி எடுத்தோம்னா எப்படி இருக்க பாருங்க பிரியாணி செம்மையாக இருக்கா ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது நோ ஃபெயிலியர் பிரியாணிங்க கண்டிப்பாக ட்ரஸ்ட் மீ உங்களுக்கு வந்து ரைஸ் குழஞ்சி போயிடும் சிக்கன் அப்படி ஆகிடும் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு டென்ஷனுமே அடிக்க தேவையில்லை சூப்பராக வரும் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கெஸ்ட்டுங்க வராங்க அப்படின்னா நம்ம எப்போவுமே வந்து இந்த குக்கர் பிரியாணி அதெல்லாம் பண்ணி டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி பண்ணி பார்த்திங்கன்னா செம்மையாக காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ